வணக்கம் திஸ் இஸ் தாஷி சுப்பிரமணியம் இன்னைக்கு நம்ம ஷோல ரொம்பவே ஒரு ஸ்பெஷலான கெஸ்ட் இருக்காங்க ஸோ யாருன்னு யோசிச்சுட்டு இருப்பீங்க ரொம்பவே கலர்ஃபுல்லாக பயங்கரமாக வந்திருக்காரு ஸோ இவரை வந்து நீங்கள் நிறைய வெப் சீரீஸில் பார்த்துருப்பீங்க என்சியில் படங்கள்லையும் பார்த்துருப்பீங்க இப்போ ஒரு பயங்கரமான பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து கொடுத்து அசுத்திருக்காரு த பிகினிங் மூவி படத்தில் ஸோ யாருன்னு தெரிஞ்சிட்டு இருப்பீங்க ஆக்டர் சச்சின் அவர்களே தான் ஹாய் சார் எப்படி இருக்கிறீங்க நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கிறேன் ஸோ உங்களை பார்க்குறப்பே நீங்கள் எந்த ஊர் அப்படின்னு நீங்களே சொல்லியிருங்க நான் கெஸ்ட் பண்ணவே விரும்பலை வீட்டுக்கு <laughs> ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டூ ஃபிஃப்டி தான் இருக்கும் நம்ம எடுத்தோடனே போன உடனே சீட் கிடைக்காது அதுக்கு ரொம்ப நேரம் ரொம்ப நாள் வெயிட் பண்ணி ரொம்ப கியூவில் நின்று பிரின்சிபல் வந்து டெபியூட்டி பிரின்சிபல் வந்து மீட் பண்ணி மீட் பண்ணி நிறைய இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணி அப்படி தான் அந்த சீட்டே கிடைக்கும் ஸோ அந்த ப்ராசஸ்க்கு மட்டும் வீட்டில் ஹெல்ப் பண்ணாங்க மற்றபடி இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாமே என்னோட இன்ட்ரெஸ்ட் தான் ஓகே பொதுவாகவே லைக் விஸ்காம் இந்த மாதிரி சினிமா துறையில் போகணும் அப்படின்னாலே பயங்கரமாக வந்து பேரண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க ஆமாம் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் நடந்துச்சா இல்லை எதாவது வீட்டில் சப்போர்ட் தான் அப்போலேருந்து சப்போர்ட் தான் ஸோ ஆக்சுவலி நான் இந்த மாதிரி சினிமா போகணும்னு சொல்லப்போ அவங்க தான் விஸ்காம் படிச்சுக்கோப்பா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி சரி நிறைய பேர் லோயலாவில் படிக்கிறாங்க ஒரு ஒரு ப்ரெஸ்டீஜியஸ் காலேஜ் அங்கே படித்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபீல் பண்ணேன் சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஹெல்ப் பண்ணாங்க கிடச்சிச்சு சரி கிடச்சிருச்சு சரி ஸோ லோயலாவில் நீங்கள் படித்தப்பே யூ டிசைடட் தட் யூ வாண்ட் ஆக்டிங் ஆர் லைக் அதர் பேக் அண்ட் ப்ராசஸ் இல்லை லோயலான்னு கிடையாது நான் ஒரு லெவன்த்து டுவெல்த் படிக்கிறப்ப முடிவு பண்ணிட்டேன் சினிமா நடிக்கணும் அப்பயே வந்து ஒரு பேஷன் கிரியேட் ஆயிடுச்சு ஸோ அதுக்கான ஒரு மீடியமாக தான் இந்த லோயலா விஸ்காம் வந்து சூஸ் பண்ணேன் இப்போ அங்கே போனால் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இண்டஸ்ட்ரியில் நிறைய பேர் வந்து லாலா விஸ்காம் த தளபதி விஜயில் இருந்து எல்லாருமே லாலா விஸ்காம் ஸோ அங்கே போனால் கண்டிப்பாக ஒரு கான்டாக்ட் கிடைக்கும் ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு ஒரு பாசிட்டிவ் வைப் மாதிரி அந்த இடம் சோ அதுக்காக தான் இங்க போனேன் சோ பிளஸ் 1 லே பிளான் போட்டீங்க கண்டிப்பா பிளான் போட்டாச்சு சோ பிளஸ் 1 லே யூ ஹேட் தட் கிளாரிட்டி ஓகே இதுதான் வேணும் அப்படினு சொல்லிட்டு கண்டிப்பா ஆமா ஆமா ஓகே சோ அட்மிஷன் பண்ணீங்க அதுக்கு அப்புறம் யூ வென்ட் த்ரூ ஆல் தட் நல்லா படிச்சீங்க அதுக்கு அப்புறம் ஹவ் யூ got your first first opportunity first opportunity actually college second year படிக்கிறப்ப தான் மலையாளத்துல ஒரு படம் வந்துச்சு டிராஃபிக்கிங் சொல்லிட்டு ஓகே சோ அந்த படம் வந்து அந்த டைம்ல பெரிய ஹிட் ஒரு ட்ரெண்ட் செட்டிங் மூவி மாதிரி போயிட்டு இருந்துச்சு சோ அந்த படம் இங்க வந்து ரீமேக் பண்ண போறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேள்விப்பட்ட உடனே ப்ரொடியூசர் யாருன்னு விசாரிச்சேன் ப்ரொடியூசர் யாரு பார்த்து என்னோட ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் தான் ப்ரொடியூசர் ஸோ அவர் மூலியமா அப்ரோச் பண்ணி டேரக்டர் போய் பாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆடிஷனுக்காக போய் பார்த்தேன் அவர் போய் கொஸ்டின்ல பார்த்தேன் ஃபஸ்ட் அவர் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு இந்த ஒரிஜினல் பண்ண அவர் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ போய் மீட் பண்ண மீட் பண்ணி அங்கே ஒரு ஒன் வீக் தங்கி அவர் மீட் பண்ணதுக்கு ஒன் வீக் ஆயிடுச்சு ஒன் வீக் தங்கி அப்புறம் போய் மீட் பண்ணி ஆடிஷன் பண்ணி அவர் ஓகே சொல்லிட்டாரு சொன்னோடனே அது இந்த கொஞ்சம் இதனால் வந்து டேரக்டர் சேஞ்ச் ஆகிட்டார் அந்த படத்தில் கோ டேரக்டர் தான் டேரக்ட் பண்ணார் ஸோ நான் அப்போ தான் ஆக்சுவலி அந்த பேஷன் தான் இருக்குது தவிர மற்றபடி ஆக்டிங் கிளாஸும் போயிருக்கோம் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் அந்த மாதிரி போயிருக்கேன் மற்றபடி ஷூட்டிங் வந்து பெருசாக நேரில் பார்த்ததோ இல்லை ஒர்க் பண்ணியோ அந்த மாதிரி எந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸும் எனக்கு கிடையாது ஈவன் இன்ஃபேக்ட் கேமரா கூட அப்போ தான் ஷூட்டிங் ஃபர்ஸ்ட் டே அன்னைக்கு தான் பார்க்குறேன் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு டூ த்ரீ வீக்ஸ் வந்து ட்ரைனிங் மாதிரி கொடுத்தாங்க அந்த அந்த சென்னையில் ஒரு நாளில் டீம் ஓகே ஸோ நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் டைம் கேமரா ஃபேஸ் பண்ணுறப்ப ஹவு பிளஸ்ட் ஆர் ப்ரவுட் யூ ஃபீல்ட் கண்டிப்பாக ஆப்வியஸ்லி ப்ரௌடாக தான் இருக்கும் ஆனால் அந்த அந்த ப்ரைட் தாண்டி ஒரு விஷயம் வந்துருச்சு பயம் ஏன்னா அப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் அந்த ஒரு செட்டப்புக்குள்ளே போய் நிற்கிற சுற்றி ஒரு நூறு பேர் இருக்காங்க கேமரா லைட்டு இதெல்லாம் பார்த்தோன்னே பயங்கரமாக பயந்துட்டேன் என்னோடய அந்த ஃபர்ஸ்ட் சீன் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு கிட்டத்தட்ட செவன்டீன் டேக்ஸ் போயிடுச்சு அப்போ டிஜிட்டல் செவன்டீன் டேக்ஸ் போயிடுச்சு அப்போ டிஜிட்டல் கிடையாது ஃபிலிம் கேமரா தான் இது பண்ணோம் இங்கெல்லாம் ஒரு பக்கம் தலையை செஞ்சுட்டு உட்காந்துருக்காங்க என்னடா போயிட்டே இருக்கு போயிட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பீரியடுக்கு அப்புறம் ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க ஸ்டாப் பண்ணிட்டு சரி நம்ம மற்ற சீன் அது வந
கொஞ்சம் சின்ன சின்ன ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இதெல்லாம் எடுத்தாங்க கடைசியில் நைட்டு முடிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் பண்ணிட்டு ஒன் ஹவர் ஒன் அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸ் பிஃபோர் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்போ வந்து ஓரளவுக்கு நான் கம்ஃபர்டபுள் ஆகிட்டேன் ஸோ இப்படி தான் இருக்கும் நம்ம இப்படி தான் மேனேஜ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணி அது கடைசியில் ஓரளவுக்கு தேத்துட்டேன் வந்துச்சு ஒப்பேத்துச்சு ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் படம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கும் ரீசெண்டாக நீங்க ஒரு பயங்கரமான ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்க இல்லையா நீங்க சொல்ற ஃபர்ஸ்ட் இன்சிடென்ட்டுக்கும் லாஸ்ட்டுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு அதுதான் நீங்களா அப்படின்னா பிகாஸ் நீங்க சொன்ன மாதிரி செவன்டீன் டேக்ஸ் போனுச்சு பட் நான் படத்தை பார்த்தேன் அண்ட் யூ ஆர் அமேசிங் இன் தட் மூவி அண்ட் நீங்க வில்லனா வந்து வில்லன் சொல்ல முடியாது ஒரு நெகட்டிவ் லீட்ல நீங்க வந்து பண்றப்ப நீங்க ரொம்ப பிரில்லியண்டா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்கீங்க அதுல அண்ட் நம்மளுக்கு வந்து கோ வரும் தெரியுமா நம்ம திட்டம் தெரியுமா ஏன் இப்படி பண்றா அந்த மாதிரி வந்து நீங்க ஃபீல் பண்ண வச்சுட்டீங்க ஸோ as an actor in your first kum and your recent i won't say it last it's Amma. recent mm-hmm. so how was the difference adha and the bayam poi chu solla mudiyadhu romba ve kammi aayiruchu and adhu or clarity irundhad enakku camera munadi enna pannano epdi behave pannano as an actor epdi pannano adha or or idea vandiruchu enakku adhai thandi டேரக்ட் டேரக்டர் நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார் இந்த கேரக்டர் இப்படி தான் இருக்கணும் இந்த மேனரிசம் இப்படி தான் இருக்கணும் பேசுறது இப்படி தான் ஒருத்தங்கிட்ட இப்படி பேசுவோம் இன்னொருத்தங்கிட்ட இப்படி பேசுவோம் எல்லாமே கிளியராக சொன்னார் ஸோ அந்த ஒரு கேரக்டருக்குள்ளே போகிறதுக்கான ஒரு ஒரு மெச்சூரிட்டி எனக்கு அந்த மாதிரி எனக்கு தோணிச்சு ஸோ நீங்கள் படம் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அது அதுதான் எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சேன் ஃபஸ்ட் மூவிக்கு இப்போ இப்போ பண்ண படத்துக்கு ஒரு அஸ் அன் ஆக்டராக கொஞ்சம் கொஞ்சம் மெச்சூர்டாக பிஹேவ் பண்ண ஆரம்பிச்சு Okay, so uh, as you said, as an actor, you have a little mature writing. Mm. So now at this stage, as an actor, what kind of script is attracting you? I think that if you want to talk about this, you can tell me what to do. So the first attractive thing is split screen. If you want to talk about this, there is a comedy, there is emotion, there is a thrilling element, there is a dark humor pattern. ஸோ எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி பேட்டர்ன் தான் பண்ணும் அப்படின்னு இல்லை ஸோ ஸ்கிரிப்ட் நல்லா இருந்தால் போதும் என்ன சொல்ல ஒரு கேட்ட ஒன்று ஒரு இம்ப்ரெஷன் இருக்குங்க ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தால் போதும் மற்றபடி இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் அந்த ஒரு பேட்டர்னுக்குள்ளே போய் லாக் ஆகக்கூடாதுன்னு ஒரு இது இருக்குது ஓகே ஸோ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி யூ யூ கோ வித் த ஃப்ளோ கரெக்ட் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வருதோ யூ வாண்ட் டு டேக் தட் ஷோ ஸோ அந்த மாதிரி திஸ் திஸ் ஃபிலிம் இஸ் டெஃபினெட்லி அ வெரி பிக் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கரெக்டுங்களா ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த கதை கேட்குறப்ப எப்படி இருந்துச்சு உங்களுக்கு டிரெக்டர் வந்து ஜெயின் விஜய் அவர் வந்து ஒரு ஒரு நாள் மதியானம் அந்த மாதிரி ஃபோன் பண்ணார் ஃபோன் பண்ணிட்டு சச்சின் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் வச்சுருக்கேன் ஸ்பிட் ஸ்க்ரீன் இதில் பேட்டர்னில் பண்ணுற மாதிரி ஒன்று கதை சொல்லாமல் நான் உடனே சரி ஓகே சார் மீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே மீட் பண்ணோம் ஸோ நான் மீட் பண்ணுறது முன்னாடி யோசிச்சுட்டே இருந்தேன் ஸ்பிட் ஸ்க்ரீன்னா என்னவா இருக்கும் ஒரு வேலை நம்ம தான் இதெல்லாம் கேள்விப்பட்டது இல்லையோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டே போன என்ன புரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி நேரில் தான் மீட் பண்ண போகிறோம் வரட்டே கேட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து கதை சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டார் இவர் கதை எப்படி சொல்லுவார் அப்படின்னா நீங்கள் படம் பார்த்துட்டீங்களே ஸோ இந்த பாலசுப்ரமணி கேரக்டர் வந்து அந்த கேரக்டராகவே பண்ணி காமிப்பார் அந்த பாடிலேஷனாக இருக்கட்டும் பாடி லாங்குவேஜாக இருக்கட்டும் அப்படியே இது பண்ணி காட்டுவார் சந்துரு கேரக்டராக இருக்கட்டும் அந்த இது மாதிரி ஆக்சுவலி அவர் அவரோட இன்ஸ்பிரேஷனில் தான் அவரோட அவர் பண்ண இது வந்து இன்ஸ்பயர் ஆகி தான் நாங்கள் ஆக்சுவலி இந்த கேரக்டரை இது பண்ணோம் அந்த பாடி லாங்குவேஜில் எடுத்துக்கிட்டோம் ஸோ அவர் கதை சொல்கிறது அப்படியே சொல்லுவார் சொல்கிறப்பே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது ஸோ மத்தியானம் வந்துட்டு அவர் சொல்ல ஆரம்பிச்சார் சச்சின் ஒரு 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 ஹாஃப் அன் ஹவரில் நான் சொல்லி முடிச்சுட்டு நான் போயிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல ஆரம்பித்தார் சொல்ல 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 அவரை நான் மத்தியானம் ஆகிடுச்சு ஈவினிங் ஆகிடுச்சு நான் ஒரு ஈவினிங் ஆறு ஏழு மணிக்கு தான் விட்டேன் அது வரைக்கும் பேசிட்டே இருந்தோம் பேசிட்டு இருந்தோம் எனக்கு டீ கடைக்கு போனோம் டீ குடிச்சோம் அங்கேயும் பேசிட்டு இருந்தோம் பயங்கரமாக டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஏன்னா கேட்டோடனே ரொம்ப ரொம்ப இந்த அதாவது ஒரு எனக்கு கொடுத்தது பெரிய கேரக்டர் எனக்கு வந்து ஒரு அந்த கேரக்டர் இல்லாட்டி ஒரு சின்ன கேரக்டர் இருந்தால் கூட இந்த படத்தில் ஏதாச்சும் ஒரு ஒரு பார்ட்டாக இருக்கணுங்கிறது அப்பயும் முடிவு பண்ணிட்டேன் ஆனால் ரொம்ப பெரிய கேரக்டராக கொடுத்துட்டாரு அதுக்கு வந்து ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லி ஆகணும்ட்டேன் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி பெரிய கேரக்டர் பண்ணுறப்ப இட்ஸ் அ பிகர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ரைட் யூ ஹோல்டு அவங்களோட நம்பிக்கையும் ஆடியன்ஸ்க்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக
நடிச்சு தள்ளிட்டான் அதுக்கு வந்து வேர்ட்ஸே இல்லை சொல்கிறதுக்கு ஸோ அதுக்கு கொஞ்சம் மேட்ச் பண்ணுற மாதிரி இந்த பக்கம் பண்ணக்கூட ஒரு ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்துடுச்சு அது பண்ணி ஆகணும் ஸோ அந்த கேரக்டராகவும் ரொம்ப டெவலப் பண்ணி ரொம்ப ஒரு ஸ்கெச் வச்சுருந்தார் ஸோ அது அதுவுமே எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணிச்சு ரெஸ்பான்சிபிளாக தான் அதுக்கு அந்த படத்துக்கு ஜஸ்டிஸ் பண்ணி ஆகணுங்கிறது ஒரு இது ஆயிடுச்சு எனக்கு ஸோ அதுக்கு வந்து டைரக்டர் நிறைய ஹெல்ப் பண்ணார் ஓகே ஸோ ஒரு நெகட்டிவ் லீட் அப்படின்னாலே ரொம்ப கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் நான் நினைக்கிறேன் லைக் ஏன்னா அடுத்து என்ன பண்ணுவான் இவன் அடுத்து என்ன பண்ணுவாங்கிற வந்து அந்த ப்ரெஷர் வந்து எப்பயுமே அந்த நெகட்டிவ்க்கு தான் இருக்கு ஆனால் பாசிட்டிவ் பற்றி நம்மளுக்கு தெரியும் ஆனால் நல்லா அவன் அவன் இப்படிதான் பண்ணுவான் அடுத்தவன் அப்படிதான் பண்ணுவான் அப்படின்னு நம்மளுக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பட் இப்போ சீரியலே எடுத்துக்கோங்களேன் நார்மலாகவே வில்லன் என்ன பண்ணுவாங்க அதை தான் நம்ம பார்ப்போம் எப்பயுமே ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து நெகட்டிவ் லீட் இப்போ இந்த மாதிரி நீங்கள் ப்ளே பண்ணணும் இந்த மாதிரி நீங்கள் இவங்களை வந்து இப்படி பண்ணணும் இந்த கேர்ளில் வந்து இப்படி பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் சொல்கிறப்ப நெகட்டிவாக போயிடுவோமே அப்படின்ட்டுலாம் நீங்கள் யோசிக்கலையா அது யோசிச்சேன் அவர் ஒரே ஒரு விஷயம் தான் எனக்கு வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் இதாக இருந்தது நான் பண்ணமா இல்லை வேணாமா அப்படின்னு ஒரு சின்ன விஷயம் மட்டும் தான் அதில் ஒரு கௌரியை வந்து ரைப் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சீன் வரும் ஸோ அது கேட்டோன்னே நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன் சார் இந்த மாதிரி இது பண்ணமா ரொம்ப நெகட்டிவ் ஆகிடுமே ஏற்கனவே ரொம்ப கெட்ட மாதிரி தான் காமிக்க போகிறீங்க நெகட்டிவ் ஆகிடுமே இல்லை சச்சின் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அது வந்து கதையோட இதாக போயிடும் உங்களை வந்து ஒரு கேரக்டரை தான் பார்ப்பாங்க தவிர உங்களை வந்து வில்லனாக பார்க்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னார் அது இல்லாமல் வில்லன் கேரக்டர் ப்ளே பண்ணுறப்ப அதோட ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா அதுக்கு வந்து பார்டரே கிடையாது நீங்கள் என்ன வேணால் பண்ணிக்கலாம் அதாவது ஒரு வில்லன் என்ன கெட்டவன் தானே உனக்கு கெட்டவனை காட்டிக்கிறதுக்கு நீ எந்த இது வரைக்கும் போகலாம் எந்த எக்ஸ்ட்ரீம் வரைக்கும் போகலாம் ஸோ ஹீரோ நடிக்கணும்னா அது ஒரு இது இருக்குது நீ வந்து எல்லாருக்கும் பிடிக்கிற மாதிரி இது பண்ணும் இது இப்போ ஒரு ரொமான்டிக் மூவினா பெண்களுக்கு பிடிக்கிற மாதிரி இது பண்ணும் பாடி லாங்குவேஜ் பண்ணிக்கிறது பண்ணி இது பிடிக்கும் நிறைய ஒரு இது இருக்குது ஒரு லிமிட்டடான இதுக்குள்ள தான் பண்ண முடியும் வில்லங்கிறப்ப அந்த இது கிடையாது அந்த ஒரு அந்த ஒரு பார்டர் கிடையாது என்ன வேணால் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஒரு ஓப்பன் கிரவுண்டு மாதிரி அது பூந்து விளையாடலாம் அந்த ஒரு ஒரு பர்க் இருக்குது இந்த வில்லன் கேரக்டர்ஸ் ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் கண்டிப்பாக கிரவுண்டில் சிக்ஸர் மேலே சிக்ஸர் ஆப்வியஸ்லி பப்ளிக்லேருந்து ரிவ்யூ நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இந்த மாதிரி காஸ்ட் நீங்கள் சொன்னீங்களே இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு பிரேக் கிரவுண்டை வந்து உங்களுக்கு ஃபுல் கொடுக்குறாங்க நீங்கள் என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறப்ப அதுக்கேத்த சப்போர்ட் ஆல்சோ யூ ஷுட் கெட் ஃப்ரம் த ஆப்போசிட் சைட் ஆல்சோ கரெக்டுங்களா ஸோ யுவர் கோ ஆக்டர்ஸ் இந்த கௌரி அவங்களோட கேரக்டரும் சரி உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸாக வருவாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி எந்த மாதிரி நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்க கூட எல்லாம் வந்து அந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அவங்க வந்து அவங்களோட ரியல் லைஃபுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தமே இருக்காது எல்லாமே ஒரு கேரக்டராக தான் பார்க்க முடியும் ஈவன் கௌரியாக இருக்கட்டும் சுருளி மகேந்திரன் இவங்க எல்லாருமே வந்து அந்த ஒரு கேரக்டராகவே மாறிட்டாங்க ஸோ அந்த மகேந்திரன் பண்ணுறதெல்லாம் நேரில் பார்க்குறப்ப சிறப்பாக இருக்கும் ஒரு மாதிரி ஒரு பதட்டமான கேரக்டர் ஸோ அவங்க வீட்டில் தான் அந்த கௌரி கடத்தி வச்சுருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நிஜமாகவே ஒரு அந்த எப்படி பண்ண கடத்திட்டு வந்தால் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுவாங்கிறது அந்த மாதிரி தான் பண்ணிட்டு இருந்தார் ஈவன் சுருளியாக இருக்கட்டும் ஒரு மாதிரி சுருளிக்கு எனக்கு வந்து ஆக ஆகாது ஐ மீன் இந்த கேரக்டர் படத்தில் ஸோ அதுவுமே வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது அவரோட அவரோட ரியாக்ஷனாக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் என்னால் ஈஸியாக அடாப்ட் பண்ண முடிஞ்சது ரொம்ப ஒரு ஒரு இதாக இல்லாமல் ஒரு ஆக்ட் ஒரு அந்த கேரக்டர் தான் எல்லாருமே கேரக்டராக தான் எல்லாருமே படகிட்டு இருந்தது ஈவன் கௌரி கூடியாக இருக்கட்டும் இவர் லகுபரனாக இருக்கட்டும் எல்லாரும் கூட அந்த ஒரு கேரக்டர் இன்ட்ராக்ஷன் அந்த மாதிரி தான் போயிட்டு இருந்துச்சு இந்த ஷூட்டிங் அதுக்கப்புறம் எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிட்டோம் பட் தட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஆனால் அந்த டைமில் அந்த மாதிரி தான் போயிட்டு இருந்துச்சு ஸோ நிறைய நீங்கள் கேரக்டர்ஸ் கூட வந்து இருந்தீங்க ஆப்வியஸ்லி அவங்களும் கோஆப்ரேட் பண்ணாங்க நீங்களும் வந்து பயங்கரமாக டெலிவர் பண்ணிருப்பீங்க ஸோ டேரக்டர் ஜெகன் விஜயனோட கான்ட்ரிபியூஷன் இல்லாமல் இது எதுவுமே பண்ணியிருக்க முடிஞ்சிருக்காது கரெக்டுங்களா ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு படத்தில் வந்து அவர்கிட்டேருந்து என்ன கற்றுக்கிட்டீங்க அண்ட் ஹவு வண்டர்ஃபுல் வாஸ் இட் ஒர்க்கிங் வித் சார் அவரோட ஒரு டெடிக்கேஷன் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸோ அவர் சொல்லியிருப்பார் ரொம்ப வருஷமாக ட்ரை பண்ணியிருந்தார் ஒரு படம் பண்ணுறதுக்காக அவருக்கு எங்கேயுமே வந்து வாய்ப்பு கிடைக்கல ஸோ அவர் என்ன பண்ணிட்டார் சரி எவனு தான் நான் எவனும் நம்மளுக்கு வாய்ப்பு தரல நம்மளும் ஒர
ப்ளெசண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இந்த படத்துலேயே ஏன்னா படம் நடிச்சிங்க முடிச்சிங்க நவ் இட்ஸ் அவுட்டும் வந்துருச்சு ஸோ அமேசிங்கான ரிசல்ட்ஸ் வந்திருக்கு ஸோ இப்போ அந்த படம் நடிக்கிறப்ப ப்ராசஸ்லேயோ இல்லை ஏதோ ஒரு பெஸ்ட் ப்ளெசண்டான விஷ் ஃபீல் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடச்சிட்டாங்க ஈவன் டிரெக்டராக இருக்கட்டும் எனக்கும் என்னோட வீடும் வினோத் கிஷனோட வீடும் வந்து ஆக்சுவலி பக்கத்து பக்கத்து தரும் அப்படியே அதான் நெக்ஸ்ட் டு நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரீட்டு தான் ஆனால் வந்து அவரை ரோட்டில் போகிறதெல்லாம் பார்த்துருக்கேன் நான் பேசுனதே இல்லை இது வரைக்கும் அவரோட படங்கள் பார்த்துருக்கேன் எல்லாமே பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் பக்கத்து தெரு வந்து கூட அவர்கிட்ட பேசுனது ஒரு ரோட்டில் பேசுனது இல்லை இப்போ வந்து ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிட்டோம் எல்லாருமே ஈவன் லகுபரனாக இருக்கட்டும் லகு இவங்க எல்லாருமே என்னோடய காலேஜ் சீனியர்ஸ் வேறு ஓகே நான் ஆமாம் நான் ஜாயின் பண்ணுறப்ப இவங்க வெளில போயிட்டாங்க ஸோ இவங்களை இவங்க கூட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆக முடிஞ்சது ஒரு ஒரு பெரிய விஷயமா நான் பார்க்குறேன் ஓகே ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸும் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா வாய்ட்டாங்க ஃபேமிலி உங்கள் ஃபேமிலி வந்து என்ன ஃபீட்பேக் கொடுத்தாங்க உங்கள் ஃபேமிலி ரிலேட்டிவ்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி உங்களை ஸ்க்ரீனில் பார்த்து இந்த மாதிரி ஒரு வில்லை நடி தடி பண்ணிக்கிட்டு என்ன ஃபீட்பேக் கொடுத்தாங்க சொல்லுங்கள் எல்லாம் வந்து எல்லாரும் வினோதம் பற்றி தான் சொல்லுங்க வினோத் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னை பார்த்துட்டு எப்படி எப்படி பண்ணால் நல்லா தான் பண்ணியிருக்கு ஒரு வேலை நான் வந்து நிஜமாகவே அப்படி அப்படின்னு நினச்சிட்டாங்களா என்னென்னு தெரியல நல்லா பண்ணியிருக்கேன் படம் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஓகே நான் ஆக்சுவலி எதிர்பார்க்கல இவ்வளோ பிடிக்குங்கிறது ஸோ ஒரு ஒரு ஷோ போட்டாங்க இந்த சென்னை ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் முன்னாடி ஒரு ஷோ போட்டிருந்தேன் அந்த ஷோக்கு நான் கூப்பிட்டு போயிருந்தேன் எல்லாரையும் கூட்டு போயிருந்தேன் கூட்டு போகிறப்ப எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை சரி இவங்க என்ன சொல்லுவாங்க படம் ஃபஸ்ட்டு புரியுமானு கூட எனக்கு தெரில போய் உட்கார வச்சுட்டு ஃபஸ்ட் ஆஃப் முடிஞ்சிச்சு முடிஞ்சோடனே நான் கேட்டேன் படம் எப்படி இருந்துச்சு உடனே சூப்பராக இருந்துச்சு நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க உடனே சரி ஓகே பரவாயில்ல அப்படி சொல்லிட்டு செகண்ட் ஆஃபும் முடிஞ்சிருச்சு அப்புறம் கேட்டேன் அந்த மாதிரி எப்படி இருந்துச்சு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஆர்டினரி இருக்குது நீ வந்து ஏதோ படம் நடிச்சுக்கு சொல்கிறப்ப நான் நினச்சி ஏதோ மொக்கை படம் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் ரொம்ப நல்லா இருக்குது எக்ஸ்ட்ரா ஆர்டினரியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு படமாக அவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஐ மீன் ஒரு ஈஸியாக கனெக்ட் ஆகிடுச்சு அவங்களுக்கு ஓகே சூப்பர் ஸோ லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் கொஸ்டின் ரியல் லைஃப் சச்சினுக்கும் நம்ம படத்தில் பார்த்த கேரக்டருக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது சொல்லுங்கள் ரைட் பண்ண மாட்டேன் இன்னொன்று இந்த கேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா அடிக்கடி சட்டை மாற்றிட்டே இருப்பான் ஒரு மாதிரி ஓசிடி இஷ்யூஸ் உள்ள ஒரு கேரக்டர் ரொம்ப கிளீனாக இருப்பா ரொம்ப ஒரு மாதிரி வெல் மெயின்டைன்டாக இருப்பான் குரூம்டாக இருப்பான் நான் வந்து நிஜத்தில் அப்படி கிடையாது நான் வந்து ரூம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ கருத்து போயிட்டீங்க இல்லை குரூம்டாக தானே இருக்கிறீங்க இப்போ அது ஏதோ இந்த இன்டர்வியூக்காக அப்படி வந்திருக்கேன் ஓகே ஸோ இன்ஃபேக்ட் எனக்கு அந்த படம் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஒரு ஒரு டூ வீக்ஸ் கிட்ட எனக்கு அந்த ஒரு அந்த அந்த ஹேங் ஓவர் இருந்துச்சு அந்த ரோசிடி இஷ்யூஸ் இருந்துச்சு எனக்கு ரூம் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் அழுக்காக இருந்தால் எனக்கு கோவம் வரும் ட்ரெஸ்லாம் வந்து கொஞ்சம் அப்படி மெஸ்ஸியாக இருந்தால் கோவம் வரும் எல்லாமே நானே கிளீன் பண்ணிப்பேன் நான் கிளீன் பண்ணிட்டு ட்ரெஸ்லாம் வந்து மடிச்சு கபோல் வச்சுக்கிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு டூ வீக்ஸ் அப்படி தான் இருந்தால் கிட்டத்தட்ட ஓகே அந்த கேரக்டராகவே ஆமாம் அது ஒரு கொஞ்சம் எனக்கு இதாகிடுச்சு அந்த ஓசிடி இஷ்யூ அந்த மாதிரி ஸோ அதுதான் எனக்கு தெரிஞ்ச டிஃப்ரெண்ட் ஓகே ஸோ நீங்கள் செட்டில் வந்து நிறைய எக்ஸ்பீரியன்சஸ் வந்து எடுத்திருப்பீங்க இல்லையா ஆப்வியஸ்லி நிறைய பேர் இருக்கிறதுனால ஸோ ஏதாச்சும் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எங்கே கூட ஷேர் பண்ணணுமா ஆமாம் ஆக்சுவலி ரெண்டு ஒட்டி அடி வாங்கிட்டேன் படத்தில் அடி வாங்கிட்டு நிஜமாக வாங்கிட்டேன் நல்லா ஒரு சீனில் வந்து இவர் மகேஷ் கேரக்டர் சுருளி பண்ணிர பண்ணியிருப்பார் அந்த கேரக்டர் வந்து அவர் பார்த்து நக்கராக சிரிச்சிட்டே இருப்பார் அவர் வந்து ஒரு பீரியடுக்கு அப்புறம் கோபமாக வந்து எழுந்திரிச்சு அடிச்சிடுவார் என்ன அது வந்து ஃபஸ்ட் டேக்கில் எழுந்திரிச்சு வருவார் அடிப்பார் கை படாது அப்படியே போய்ட்டு நான் அப்படியே இது பண்ணிடுவேன் உடனே டேரக்டர் வந்து அங்கேருந்து கட் 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 சுருளி மோஷன் பார்த்தல இந்த அடி இன்னும் ஃபோர்ஸாக வேணும் அப்படின்னாரு உடனே அதே மாதிரி போய் உட்காண்டாரு என்ன நக்கலாம் சிரிச்சுட்டே இருப்பேன் எழுந்திரிச்சு வருவார் அடிப்பார் மிஸ் ஆகிடும் நான் அப்படி இது பண்ணிடுறேன் கட் சுருளி பத்தில் சுருளி இன்னும் வேணும் சுருளி அப்படியே சார் தோறேன் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் மறுபடியும் உட்காடுறாரு எழுந்திரிச்சு வர்றாரு அடிக்கிறாரு இந்த வாட்டி பலார்னு வச்சிட்டாரு கழுத்துலேயே வச்சிட்டாரு கழுத்தில் வச்சுட்டு என்னால் இந்த கழுத்து இந்த பக்கம் திருப்ப முடியல அந்த அளவுக்கு வச்சிட்டாரு வச்சுட்டு அப்படி நான் என்ன சொல்லி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஓராத அடிச்சுட்டு இருக்கிற அந்த பக்கம் அடிச்சுட்டு
ஓகே சூப்பர் இது வந்து ஒரு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அங்க ஓகே ரோஹினி மேடம் கூட உங்க கூட एक्चुअली எனக்கு அவங்களுக்கு காம்பினேஷன் கிடையாது انا மீட் பண்ணீங்களா அவங்களை லைக் பேசி ஹாய் ஹலோ ஹாய் ஹாய் அவ்ளோதான் انا வினோத் எல்லாம் சொல்லிட்டு வந்தாரு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னா என்ன அப்படிங்கறது அவங்களை பார்த்து கத்துக்கிட்டே அப்படி சொல்லிட்டு ஏனா இவர் வந்து ஒரு சீன் டைரக்டர் வந்து ஒரு சீன் एक्सप्लेन பண்ணுவாரு அவங்க ஒரு அவங்களோட அவங்களுக்கு புரிஞ்ச ஒரு இதுல வந்து நடிச்சு காட்டுவாங்க இவன வந்து இல்ல மேடம் கொஞ்சம் இப்படி பண்ணலாம் அப்படி பண்ணலாம்னு டைம் எடுக்க அடுத்த மொமெண்ட் மொமெண்டே வந்து வேரியேஷன் கொடுப்பாங்க சோ அந்த விஷயம் வந்து வினோத் சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டேன் சோ அது வந்து ரொம்ப ஒரு இம்ப்ரெசிவான ஒரு விஷயமா பாக்குற ரோனி மேம் தெரிஞ்சது எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னா இதுதான் அப்படினு ஓகே ஓகே சூப்பர் கௌரி அவங்க கௌரி தான் அவங்க இன்ஸ்டன்ட் அவங்க வந்து एक्चुअली நம்ம 96ல பார்த்த மாதிரி சின்ன புள்ள அப்படினா நினைச்சிட்டு இருக்காங்க நான் ரொம்ப அறிவாளி நீ இன்டர்வியூஸ் எல்லாம் பாத்தீனா தெரியும் ரொம்ப தெளிவா ரொம்ப அறிவா பேசுவாங்க அத நிஜத்தை அந்த மாதிரி நடந்துக்க மாட்டேங்க انا வெரி பிரில்லியன்ட் கேர் வெரி பிரில்லியன்ட் கேர் நீங்க அவங்க கூட சீன்ஸ் பண்றப்ப லைக் வாஸ் இட் கன்வீனியன்ட் ஃபார் ஹர் ஆமா ரொம்ப கம்ஃபர்ட்டபலா இது பண்ணிட்டாங்க அவங்க வெரி நைஸ் கேர் एक्चुअली நல்ல இது அந்த ஒரு திரு ஜானுனா அப்படி ஒரு கிரேஸ் எல்லாருக்கும் இருந்தது இல்ல சோ அதெல்லாம் அந்த இதெல்லாம் காட்டிக்காம ஓகே ரொம்ப ஜெனுனா பழகி இது பண்ணாங்க சூப்பர் சூப்பர் சோ நீங்களும் சென்னை தான் சோ உங்க வீட்ல இருந்து எல்லாம் அடிக்கடி செட்ல இருந்து நிறைய ஃபுட் எல்லாம் प्रिபெயர் பண்ணி வருவீங்களா இல்ல இப்படி அங்கே அதல்ல இல்ல அந்த மாதிரிலாம் இது நடக்கல ஓகே انا ப்ரொடக்ஷன் ஆமா அஸ் அ ப்ரொデューசரா இவர சொல்லி ஆகணும் ஜெகன் சார் வந்து டைரக்டரா தான் எல்லாரும் சொல்லிட்டு இருக்காங்க ப்ரொデューசரா வந்து एवरीथिंग a to z வந்து க்ளீனா नीटா இருந்துச்சு ஒரு ப்ரொデューசராவும் அவர் வந்து एक्चुअली அந்த படம் மூலமா ஜெயிச்சிட்டாரு as a director மட்டும் இல்ல ப்ரொデューசரா ஆகும் அது ஒரு நிறைய பேர் சொல்ல நான் நிறைய இடத்துல சொன்ன சொன்ன நினைச்சிட்டே இருப்ப انا நீங்க ஞாபகம் படுத்திட்டீங்க ஆமா So, all the support to my producer, sir, you will be able to do it. Yes, yes, yes. Okay, super. So, you can say thanks to your last note. Uh, technicians, the first 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 technicians, சோ கேமராமேன் ஆர்க்கு எடிட்டர் ஆர்க்கு மியூசிக் டைரக்டர் ஆர்க்கு எல்லாரும் வந்து இந்த படத்துல வந்து எல்லாரும் ரெண்டு படத்துக்கான வேலை பார்க்கணும் கிட்டத்தட்ட 2 hours படம் வருது சோ இந்த சைடும் 2 hours இந்த சைடும் 2 hours மொத்தமா பாத்தீங்கன்னா 4 hours ஓகே சோ அந்த இது வந்து அத ரெண்டு படத்துக்கான வேலை வந்து எல்லாரும் பாத்துர்க்காங்க எக்ஸெப்ட் ஃபார் தி ஆடியன்ஸ் ஐ மீன் ஆக்டர்ஸ் ஆக்டர்ஸ் தவிர எல்லாரும் வந்து இது பாத்துர்க்காங்க சோ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பிக் ஹேட்ஸ் ஆஃப் மியூசிக் டைரக்டர் ஆர்க்கு இந்த ஆடியோகிராஃபி பண்ண ஒரு டோனி கேமராமேன் எடிட்டர் எடுத்துலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு அவருக்கு பைத்தி முடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அவர் அண்ட் டப்பிங் டப்பிங் வினோதில் எனக்கு தெரிஞ்சு கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் ஒன் மந்த் கிட்டே டப்பிங் மட்டுமே பண்ணார் ஸோ அந்த டப்பிங் இன்ஜினியர் எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு பெரிய ஹேட்ஸ் ஆஃப் நிறைய சீரியஸான விஷயங்கள் பேசணும் நிறைய அவங்களோட கரியர் ஓரியன்டட் விஷயம் பேசணும் ஸோ இப்போ உங்களோட ஃபன் சைட் வந்து நேர்கள் பார்க்கணும் இல்லையா ஓகே ஸோ ஒரு சின்ன ரேப்பிட் ஃபைவ் போயிடலாமா கண்டிப்பாக ஓகே ராப்பிடா பதில் சொல்லணும் ரொம்ப எல்லாம் யோசிக்க கூடாது நீங்க அது யோசிக்கிற மாதிரி கேட்க கூடாது நீங்க ஏ ஓகே சோ சச்சினோட ஃபேவரட் ஃபுட் ஃபுட் வந்து பிரியாணி பிரியாணியா வாட் பிரியாணி ஆம்பூர் ஸ்டார் பிரியாணி ஆம்பூர் ஸ்டார் பிரியாணி சிக்கன் பிரியாணி இல்ல ஆம்பூர் ஸ்டார் பிரியாணி யா ஃபேவரட் ஆக்டர் தலபதி விஜய் விஜய் அவர்கள் ஆக்ட்ரஸ் ஆக்ட்ரஸ் வந்து கியாரா அட்வானி கியாரா அட்வானி பாலிவுட் போயிட்டு இங்க சொல்லுங்க இங்க சொல்லுங்க இங்கனா சமந்தா சமந்தா ஓகே சூப்பர் ஃபேவரட் டைரக்டர் இப்போ மாட்டினீங்க நீங்க ஜெகன் விஜயா ஓகே 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 ஃபேவரட் பிளேஸ் ஹாலிடே டெஸ்டினேஷன் ஆ மேபி சேஷல்ஸ் ஓகே சூப்பர் ஃபேவரட் पर्सन இன் யுவர் லைஃப் அப்பா அப்பா ஓகே ஒரு பெஸ்டஸ்ட் விஷயம் உங்க லைஃப்ல நடந்ததுன்னா என்ன சொல்வீங்க கரியர் वाइज ஆ எனக்கு தெரிஞ்ச బిగినింగ్ మూవీ బిగినింగ్ మూవీ ஓகே கரியர் தான் கரியர் वाइज ஆமா ஓகே கரியர் இல்லாம கரியர் இல்லாம நான் பிறந்தது என்னது ஓகே ஓகே பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் நிறைய பேர் இருக்காங்களே அதை சொல்லிட்டே போறேன் தமிழ் செல்வன் காளிதாஸ் ஐயோ டக்குனே ரொம்ப பேரும் வர மாட்டாங்க காளிதாஸ் ஓகே அங்க எல்லாம் லாயலா ஜோஜி நிறைய பேர் இருக்காங்க ஓகே ஹூ இஸ் யுவர் இன்ஸ்பிரேஷன் ரிதிக் ரோஷன் ரிதிக் ரோஷன் ஓகே நீங்க வந்து நெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி படம் பண்ணுனா which genre you will choose ஒரு கிரைம் த்ரில்லர் தான் நம்ம கிரைம் த்ரில்லர் திஸ் இஸ் ஆல்சோ கிரைம் த்ரில்லர் ஆல்வேஸ் நோ இது அவ்வளோ கிரைம் இல்ல இருந்தால ரொம்ப ப்ராப்பரா ஒரு 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 ராட்சசன் பாட்டர்ன் ஓகே ஒன் पर्सन யூ லுக் அப் டு ஃபேமிலில என் சித்தி மை ஆண்ட் யுவர் ஆண்ட் 
உங்களுக்கு வந்து யுவர் ஓன் மூவி ஓகே யூ ஆர் த ஓன்லி ஹீரோ இன் தட் மூவி அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வருது சேம் டைம் ஒரு பிக் ஸ்டாரோட ஒரு மூவி வருது பட் யூ ஆர் பார்ட் ஆஃப் இட் ஆல்சோ ஒரு முக்கியமான ஒரு கதாபாத்திரம் தான் பட் அட் தி சேம் டைம் யூ கிவன் அ ஓன் ஃபிலிம் ஆல்சோ விச் ஒன் யூ சூஸ் சந்திக்கிறேன் <laughs> 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 அவர்கிட்ட